Depuis l'Antiquité, les scientifiques et les philosophes ont cherché à comprendre la nature fondamentale de la matière. De Démocrite à Schrödinger, en passant par Thomson, Dalton, Rutherford et Bohr, chaque époque a apporté sur l'eau de découvertes révolutionnaires et de nouvelles perspectives. Nous allons découvrir comment ces modèles atomiques ont évolué au fil du temps, s'affinant et se complexifiant à mesure que notre compréhension du monde s'approfondissait, jusqu'à l'arrivée de la mécanique quantique. Plongeons dans l'univers fascinant des atomes où chaque modèle nous raconte une histoire de découverte, d'innovation et de passion scientifique. La conception même de l'atome a une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Parmi les premiers penseurs à formuler une théorie sur la nature fondamentale de la matière se trouve Démocrite, un philosophe grec présocratique. Démocrite est celui qui a jeté les bases de la théorie atomique moderne, et il est quand même né vers moins 460 à Adder, une cité de la trace grecque. Il était un élève de Leucippe, un autre philosophe grec souvent crédité dans l'élaboration de la théorie atomiste. Et Démocrite et Leucippe ont proposé que toute la matière était composée d'éléments indivisibles et indestructibles qu'ils ont appelés « atomes », du grec « atomos » signifiant « indivisible ». Les principaux aspects de leur théorie sont que, premièrement, les atomes sont les plus petites unités de matière et ne peuvent pas être divisés ou détruits. Deuxièmement, les atomes existent sous différentes formes et tailles, ce qui explique la diversité des substances dans le monde. Troisièmement, les atomes se déplacent dans le vide, un espace vide dépourvu de matière. Cette notion de vide était révolutionnaire car elle allait à l'encontre de l'idée dominante que la nature a horreur du vide. Enfin, quatrièmement, les propriétés d'un objet, que cela soit la dureté, la couleur et même le goût, tout cela dépend de la disposition et du mouvement de ces atomes. Il faut aussi retenir que la théorie de Démocrite comportait également des implications philosophiques importantes. Il rejetait l'idée de cause surnaturelle ou divine pour expliquer les phénomènes naturels. Pour Démocrite, tout dans l'univers pouvait être expliqué par le mouvement et les interactions des atomes. Cette approche rationaliste et matérialiste de l'univers a marqué une rupture significative avec les explications mythologiques et théologiques de son époque. Cependant, pendant l'Antiquité, les idées de Démocrite n'étaient pas universellement acceptées. Des philosophes comme Aristote ont critiqué la théorie atomiste, favorisant des explications qu'on considérait maintenant comme étant plus farfelues, c'est-à-dire les quatre éléments. Cependant, même si la théorie de Démocrite se rapproche plus de la réalité, en termes de légitimité scientifique, la théorie de Démocrite ne reposait sur rien. Bon, comme les quatre éléments d'Aristote, vous allez me dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces idées ont été formulées sans le soutien d'observations empiriques rigoureuses. Quand on parle d'empirisme, c'est qu'on parle de choses appuyées sur des expériences. Je tiens à le préciser. Mais bon, malgré ça, les idées de Démocrite ont établi un cadre conceptuel qui a perduré et évolué au fil des siècles. L'atomisme de Démocrite nous rappelle l'importance de la spéculation philosophique comme point de départ pour les découvertes scientifiques ultérieures, illustrant ainsi comment les premières intuitions peuvent évoluer en théories scientifiques robustes grâce à l'accumulation de connaissances et de preuves. Même si, pour citer Arnaud Thierry de la chaîne Astrono Geek, la science, ce n'est pas à partir des conclusions pour se focaliser uniquement sur les faits qui la corroborent, il faut partir des faits pour en tirer des conclusions. Mais bon, avec des idées qui ne sont pas ancrées durant leur siècle, ici dans les moins 400, il est légitime de se demander comment les concepts de Démocrite ont pu survivre. La réponse est simple, c'est grâce aux écrits de Lucrèce, un poète et philosophe romain qui a défendu les idées atomistes dans son œuvre Dererum Natura. Donc on peut remercier Lucrèce parce que ce n'est pas avec Aristote que notre conception de la matière allait évoluer. Surtout qu'on a gardé la sienne pendant très longtemps. Et d'ailleurs, donc, pour avoir le prochain développement dans la théorie atomique, il a fallu juste attendre 2300 ans. Mais avant cela, revenons dans l'histoire juste un peu avant la Révolution française avec le français Antoine Lavoisier, qui d'ailleurs a perdu sa tête durant la Révolution. Donc oui, la Révolution française est un symbole et nous a permis de dégager la monarchie, enfin temporairement, mais nous a aussi enlevé le plus grand chimiste que la Terre ait connu. Mais bon, comme on l'a vu, après les spéculations philosophiques de Démocrite, la théorie atomique fut éclipsée pendant des siècles par les idées d'Aristote. Cette vision élémentaire de la matière, c'est le cas de le dire, domina la pensée scientifique jusqu'au XVIIIe siècle. C'est à ce moment qu'intervient Antoine Lavoisier. Lavoisier, même s'il n'a rien à voir avec les modèles atomiques, grâce à ses expériences rigoureuses, il a démontré que la matière ne pouvait pas être simplement réduite aux quatre éléments aristotéliciens. D'où l'importance de Lavoisier. Il a montré que les substances pouvaient être décomposées en éléments chimiques distincts. 
chacun ayant des propriétés spécifiques et uniques. Cela a donc réfuté directement l'idée que la terre, l'eau, l'air et le feu étaient les constituants fondamentaux de toute matière. Mais en général, la Lavoisier est surtout connu pour le « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », qui correspond à la loi de la conservation de la masse. En gros, par des expériences précises, il a démontré que dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Cette loi a été une percée décisive qui a montré que les transformations chimiques impliquent des réarrangements de matière plutôt que la création ou la destruction d'éléments fondamentaux. Donc voilà, retenez surtout ici qu'en rejetant les concepts aristotéliciens et en introduisant une méthode basée sur l'expérimentation, Lavoisier a établi les bases sur lesquelles repose la chimie contemporaine. Cette transition conceptuelle a été essentielle pour les développements ultérieurs, y compris les travaux de John Dalton sur la théorie atomique. John Dalton, un chimiste et physicien anglais, a introduit sa théorie atomique en 1803 dans une série de conférences suivies par la publication de ses idées dans son ouvrage A New System of Chemical Philosophy en 1808. Sa théorie reposait sur plusieurs postulats clés. Premièrement, Dalton a proposé que toute matière est constituée d'atomes, des particules extrêmement petites et indivisibles comme pour Démocrite. Chaque élément chimique est composé d'atomes identiques qui diffèrent des atomes des autres éléments. Deuxièmement, contrairement aux idées antérieures, Dalton affirmait que les atomes ne pouvaient pas être créés, détruits ou même transformés en atomes d'un autre élément lors de réactions chimiques. Pour lui, et c'est là qu'intervient le troisième point, les composés chimiques résultent de l'union d'atomes de différents éléments dans des proportions définies. Par exemple, l'eau est composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans un rapport qui reste fixe, donc de pour un. Enfin, quatrièmement, Dalton a été le premier à attribuer des poids relatifs aux atomes, introduisant ainsi la notion de masse atomique. Il a donc utilisé ces poids pour expliquer les proportions massiques constantes observées dans les composés chimiques. Donc voilà, pour Dalton qui a proposé le premier modèle atomique, les atomes sont des particules. On peut retrouver le terme boule de billard. Et on a gardé pour des raisons pratiques cette représentation en chimie quand on crée des molécules. Les boules blanches correspondent à l'hydrogène, les noirs au carbone, les bleus à l'azote et les rouges à l'oxygène. Vous voulez du méthane, donc du CH4, vous le formez facilement. Mais bon, c'est pas le sujet. Avançons d'un peu moins d'un siècle pour retrouver le grand physicien Joseph John Thomson. Bon, à la fin du 19 e siècle, la structure de l'atome était encore largement mystérieuse. Les scientifiques savaient que les atomes étaient les unités de base de la matière, mais leur composition et leur structure interne restaient totalement inconnues. C'est dans ce contexte de recherche intense que Joseph John Thompson, un physicien britannique, a fait une série de découvertes révolutionnaires qui allaient transformer notre compréhension de la matière. Pour cela, nous devons nous rendre en 1884 à l'université de Cambridge. À cette époque, les physiciens exploraient les propriétés des rayons cathodiques, des faisceaux de particules produits dans des tubes à vide lorsque du courant électrique était passé à travers un gaz raréfié. Ces rayons avaient été observés depuis les années 1860, mais leur nature exacte était encore débattue. Et c'est en 1897 que Thomson a entrepris une série d'expériences pour étudier ces rayons cathodiques. Utilisant un tube à des charges spécialement conçues, il a fait passer les rayons à travers un champ électrique et un champ magnétique, observant la déviation de ces rayons sous l'influence de ces champs. Thomson a donc constaté que les rayons étaient déviés d'une manière indiquant qu'ils étaient constitués des particules chargées négativement. Bon, en mesurant l'angle de déviation de ces rayons et en appliquant les lois de l'électromagnétisme, Thomson a pu calculer le rapport entre la charge électrique et la masse de ces particules, E sur M. Ces résultats ont montré que ce rapport était beaucoup plus grand que celui des ions connus, ce qui suggérait que les particules étaient soit extrêmement légères, soit très chargé. Cette découverte a mené Thomson à conclure que les rayons cathodiques étaient composés de particules beaucoup plus petites que les atomes, qu'il a décidé de nommer corpuscules. Plus tard, ils ont appelé ça des électrons. Ainsi, Thomson a découvert l'électron et cela a eu des implications profondes pour la nature atomique car jusque-là, les atomes étaient considérés comme indivisibles et sans structure interne. La démonstration que les électrons, des particules subatomiques, existaient à l'intérieur des atomes a montré que les atomes n'étaient pas les particules ultimes de la matière, mais qu'ils possédaient une structure interne complexe. Et c'est à la suite de cette découverte que Thomson a proposé un modèle de l'atome pour expliquer comment les électrons étaient organisés. En 1904, il a suggéré que l'atome était composé d'une sphère de charge positive dans laquelle étaient incrustés les électrons négatifs, comme des raisins dans un plum pudding. Ce modèle cherchait à expliquer la neutralité électrique des atomes, la charge positive équilibrant donc la charge négative des électrons. Par contre, ce modèle du plum pudding n'a même pas réussi à survivre 10 ans. Mais heureusement pour Thomson, on lui a donné le prix Nobel, deux ans après son modèle, donc en 1906. 
Il a donc reçu le prix Nobel de physique pour ses recherches sur la conductivité électrique dans les gaz, ainsi que pour sa découverte de l'électron. De plus, son travail a ouvert la voie à de nombreuses autres découvertes en physique atomique et subatomique. Et c'est un de ses élèves qui a fait avancer les choses après lui. Ernest Rutherford, un des élèves de Thomson, est un physicien néo-zélandais et est largement reconnu comme l'un des pères de la physique nucléaire. L'une des expériences les plus célèbres de Rutherford est l'expérience de la feuille d'or, réalisée en 1909. Dans cette expérience, des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, chargés positivement donc puisque c'est des noyaux, étaient dirigés vers une fine feuille d'or. Selon le modèle de Thomson, donc le plum pudding, ces particules devraient passer à travers la feuille avec une légère déviation due à la répartition uniforme de la charge positive. Cependant, les résultats ont été surprenants. La plupart des particules alpha passaient effectivement à travers la feuille d'or sans aucune déviation significative. Mais une petite fraction était déviée à des angles très importants et quelques-unes rebondissaient même en arrière. Ces observations ne pouvaient pas être expliquées par le modèle de pump pudding. Rutherford a donc interprété ces résultats révolutionnaires en 1911 et il a proposé que la majorité de la masse de l'atome, ainsi que toute sa charge positive, était concentrée dans une minuscule région centrale qu'il a nommée le noyau atomique. Selon Rutherford, les électrons orbitaient autour de ce noyau, un peu comme les planètes orbitaient autour du Soleil. Ce modèle, connu donc sous le nom de modèle atomique de Rutherford, a remplacé très rapidement le modèle de Thomson. La découverte du noyau atomique a été une avancée majeure dans la physique. Elle expliquait non seulement les résultats de l'expérience de la feuille d'or, mais elle ouvrait aussi la voie à des recherches ultérieures sur la structure atomique et les forces nucléaires. Et encore une fois, c'est cette fois-ci un de ses élèves, à Rutherford donc, qui a fait avancer les choses dans les modèles atomiques. Niels Bohr, un physicien danois qui est sans nul doute l'une des figures les plus influentes du XXe siècle dans le domaine de la physique. Ses contributions à la compréhension de la structure atomique ont radicalement transformé notre compréhension des atomes et de leur comportement. Niels Bohr a proposé son modèle atomique en 1913 et il a porté ses idées révolutionnaires en s'inspirant des travaux de Rutherford et des principes de la mécanique quantique tout juste naissante. Dans son modèle, Bohr a postulé que les électrons circulent autour du noyau en des orbites quantifiées. Contrairement au modèle de Rutherford où les électrons pouvaient théoriquement occuper n'importe quelle orbite, Bohr a suggéré que seuls certains niveaux d'énergie étaient permis. Ces niveaux d'énergie quantifiés évitent la spirale continue des électrons vers le noyau, un problème insoluble dans les modèles antérieurs. De plus, selon Bohr, un électron peut passer d'une orbite à une autre en absorbant ou en émettant une quantité précise d'énergie correspondant à la différence entre les deux niveaux d'énergie. Donc il aspire ou éjecte un photon en gros. Cette idée expliquait parfaitement l'effet spectral observé dans l'émission de lumière par les atomes. Dans ce modèle, les électrons dans un atome n'émettent pas de rayonnement tant qu'ils restent dans une orbite stationnaire. Il faut vraiment retenir que les sauts d'un électron entre des orbites sont associés à l'émission ou l'absorption de photons. L'énergie de ces photons étant égale à la différence d'énergie entre les niveaux. Il faut vraiment retenir cette idée et ce principe. Mais bon, le modèle de Bohr a été initialement confirmé par son application réussie à l'atome d'hydrogène, expliquant les raies spectrales de l'hydrogène observées dans les expériences de spectroscopie. Ces raies spectrales correspondaient précisément aux transitions des électrons entre les niveaux d'énergie quantifiés postulés par Bohr. Mais bien que révolutionnaire, le modèle de Bohr avait ses limites. Il fonctionnait bien pour les atomes d'hydrogène et les ions qui comportent qu'un seul électron, mais échouait à expliquer les spectres des atomes plus complexes, avec avec plusieurs électrons. De plus, il ne prenait pas en compte les interactions plus fines telles que le spin de l'électron et les phésimanes. Malgré cela, les découvertes de Bohr ont ouvert la voie à des théories plus avancées. Son modèle a servi de fondement à la mécanique quantique moderne, notamment aussi avec les travaux d'Heisenberg et de Schrödinger. Et d'ailleurs, Schrödinger, il a proposé le meilleur modèle atomique. Erwin Schrödinger est l'un des plus grands physiciens de l'histoire et il est à juste titre principalement connu pour ses contributions majeures à la mécanique quantique. En 1926, Erwin Schrödinger a introduit une équation qui décrivait comment l'état quantique d'un système physique changeait avec le temps. Cette équation, maintenant connue sous le nom d'équation de Schrödinger, est fondamentale pour la mécanique quantique. Dans cette dernière, nous retrouvons une notion clé qui est la fonction d'onde notée psi. La fonction d'onde est un concept central en mécanique quantique et elle représente une description probabiliste de l'état d'un système quantique. Contrairement aux orbites définies du modèle de Bohr, la fonction d'onde de Schrödinger fournit des orbitales qui sont des régions de l'espace où la probabilité de trouver un électron est élevée. Pour ceux qui découvrent un peu la mécanique quantique, il faut vraiment comprendre que les probabilités, et donc le hasard, sont inhérents à la mécanique quantique. Par exemple, prenons rapidement l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. 
si on met un chat dans une boîte avec un piège qui a une chance sur deux de le tuer. A notre échelle, l'échelle macroscopique, le chat a une chance sur deux d'être mort et une chance sur deux pour qu'il soit vivant. Pour voir le résultat, nous devons ouvrir la boîte. Mais en soi, l'ouverture de la boîte ne va avoir aucun impact sur le résultat qu'on verra. En réalité, on a beau ne pas savoir, il est soit l'un, soit l'autre, soit mort, soit vivant dans la boîte. Le résultat est déjà déterminé. Cependant, si on prenait la physique de l'infiniment petit, donc la physique quantique, le chat est dans une superposition des deux états. Tant que nous n'ouvrons pas la boîte, le chat n'est pas soit mort, soit vivant. Il est à la fois mort et à la fois vivant en même temps. Il est dans une superposition des deux états. Le sort ne sera déterminé qu'au moment où nous ouvrirons la boîte. Le système choisit un état au hasard quand on l'observe, mais il n'est pas déterminé avant. C'est le même principe avec une particule. Une particule peut se trouver dans plusieurs endroits à la fois, dans plusieurs états, dans ce qu'on appelle une superposition quantique. Et quand un observateur intervient, la particule choisira une position au hasard parmi toutes les possibilités. Évidemment, il y a des zones où elle a plus de chances de situer, des zones qui sont plus denses dans certaines représentations. Et en prenant toutes les probabilités avec toutes les positions possibles, on peut former une onde représentant la probabilité de présence d'une particule. Et c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde psi. Ainsi, dans le modèle de Schrödinger, contrairement au modèle de Bohr, où les électrons suivent des trajectoires précises, les orbitales atomiques décrivent des régions de l'espace où il y a une forte probabilité de trouver un électron. En réalité, tous ces points ne sont pas des électrons, ce sont des endroits possibles pour les électrons de l'atome. Et tant que nous n'observons pas leur position à ces électrons, ils sont dans une superposition de tous ces états, formant ainsi un nuage de probabilités. Alors, ce modèle est le plus précis, mais il reste tout de même compliqué de se faire une représentation visuelle d'un atome avec ça. En réalité, rien qu'en prenant en compte la taille des particules, si on vous montre un atome avec les rapports réels, vous ne verrez rien excepté du vide. Car pour vous donner une idée, le diamètre d'un atome est environ 100 000 fois le diamètre de son noyau. Rien que ça. Ainsi, une réelle représentation visuelle d'un atome est impossible, à part si vous vous appelez Dr Manhattan. Mais bon, pour finir avec quelque chose, j'aimerais vous montrer des simulations réalisées par la chaîne Minute Physex, qui a fourni, de ce que j'ai pu voir, une des meilleures modélisations d'atomes, mais qui n'est volontairement pas réaliste. Sa représentation est simplement très satisfaisante pour notre intuition classique et le but de cette représentation est de reprendre le concept de fonction d'onde en mécanique quantique et de l'appliquer ici en 3D. Dans ces atomes, toute la collection d'électrons représente la fonction d'onde. Chaque particule peut être la réelle position d'un des électrons de l'atome. Donc voilà, j'espère que finir sur ces représentations vous aura plu. Il me reste à présent à dire un grand merci aux tipeurs et rendez-vous dans la section communauté pour voter la prochaine vidéo.